Welcome Ning Xing Bagua CP to our channel. 王一博如何从诽谤的全世界路过？王一博，这位备受瞩目的艺人，最近成为了众多话题的焦点之一。在一个生日当天，一系列真相被揭示，让人们重新审视了他的职业生涯和声誉。多年来，肖战一直是一个备受欢迎的顶流明星，但真正的原因究竟是什么？你们了解吗？与此同时，迪丽热巴和杨紫之间的矛盾也升级到了前所未有的程度。他们的粉丝互相攻击、黑图传播，而迪丽热巴的更多负面信息也被曝光。这一切究竟是怎么发生的，值得我们深入了解。无论是王一博的故事，还是迪丽热巴和杨紫之间的矛盾，都是娱乐圈中备受关注的话题。让我们一起来探讨这些事件背后的真相。为什么王一博能从诽谤的全世界路过？纵观各家粉圈，有的恶意举报臭名远扬，有的无端私下连累正主，戾气满满，百家规避。王一博身处娱乐话题中心，难免被提及，但他总能从诽谤与争议的全世界路过。有人说他百无禁忌，运气极佳；有人黑他内娱恶童，始作俑者。到底是为什么？为什么他能穿过所有的诽谤与污蔑，被主流认可？也许因为这些不同吧。一，不是所有的艺人都能做到完全的洁身自好。听老粉讲，王一博在他未成名时期，在机场、在车站，如遇粉丝，可以签名，可以在等车时与粉丝闲聊，但相互尊重，绝不私连。二，不是所有的艺人和其粉丝都能做到默契十足，各自牛逼。互不打扰。王一博驰援河南上热搜，王一博粉丝救援队被郑州共青团公开感谢。王一博参加河南春晚上热搜，王一博粉丝傍晚被热议。王一博七百一十七无感上热搜，王一博粉丝飞机、摩托、绿海应援被惊叹。别家艺人驰援吉林上热搜，王一博粉丝支援泉州、上海等疫区被点赞。当一些正主的某次发声或者某个资源的选择，粉丝稍有不满意，便觉得正主被工作室、被资本绑架。而在王一博粉圈，王一博的选择就是最好的选择，王一博的饼就是好饼。为什么会如此？王一博为时会得到粉丝，而且是成年人占绝大多数的粉圈无条件的信任和支持。请先看看他做了什么。八天八夜发表声明。绝不姑息黑子，别家举报，做好自己，端正自身态度。摩托摔车，出来担当，稳住粉丝情绪。金鹰拿奖，谦虚发言，保证继续努力。被曝假警，积极引导，态度邪不压正。新疆棉花，率先发声，维护国家利益。增肌减发，直白坦荡，发型自己做主。理想抉择，军人形象。先烈后人称赞，河南暴雨奔赴灾区，捐款捐物捐人，街舞比赛冠军队长，宣传街舞文化。洛阳风起，古装悬疑带动国风热潮，一念长明，免费单曲，致敬各行各业。跨年舞台，颜值被黑，无视无脑言论。三部电影厚积薄发，道路前景光明。请问？陪他经历或者知道他经历这些后，黑子无脑言论，他的妆发改变，真的还能影响到王一博粉丝吗？王一博粉丝用的这自降身价去跟别人争执吗？有实力、有人品、有颜值的艺人，主流会不欢迎吗？自己立德正，站得直，粉圈高质量、稳定，当然能从诽谤的全世界路过。一场生日炸出的真相，肖战断层顶流多年。真正的原因你们读懂多少？肖战的生日结束了，可是余温仍存，长尾效应源源不断，热搜中弥漫着的各种话题，无一例外是顶流又断层了。没错，一场生日开创了很多新高，也炸出了很多真相。旁观者或许会问：肖战何许人？凭什么千万人为之疯狂、痴迷追寻？凭什么他能断层顶流四年？答案真的很多，可是大家看懂了多少？仅一场生日就潜藏着太多的现象。今天深扒一下。首先
，肖战是真的扛剧，三剧连播的效应直接打脸黑子，有效播剧带来的新增剧粉、路人粉、采访粉，在一场庆生活动中凸显出来。去年生日博文发出，点赞数破千万，花了一十小时四十五分钟，而今年只用了短短八十四分钟。生日话题阅读量达到 22.2 亿，讨论数590万，这是什么概念？这又代表了什么？很显然，短短一年，肖战的新增粉丝成级数上涨，火粉率逐年攀升，这些都得益于肖战的作品应试、演技耐打以及人格魅力。对于一个千万级粉丝的顶流而言，底盘基数如此之大，想要增粉那是没有太多空间了。可是肖战就是一个内娱奇迹，喜欢他的人越来越多，也越来越忠诚。其次，肖战用自己的实力赋予了顶流的全新定义，不再是虚无的流量外壳，而是肖战 IP 的逆天打造。四年前，所有艺人还很害怕被关以“流量”二字，所有粉丝都忌惮于自己喜欢的明星被定义成流量艺人。可是今天，我想说，流量真的是一个褒义词。肖战用自己的进阶时给流量定义了全新的内涵，实力加口碑加热度加价值的多重完胜。没有任何实力演员不是从新人开始的，也没有任何实力演员不受群众喜爱。那么有实力的必然是有人气的，也就是有流量的。这个逻辑我想大家都看得懂。于是，不管肖战是如何集聚流量，都是他这个人从内而外的综合实力叠加。也是硬件、软件的双向加持。肖战这些年用自己的实力和人格魅力打造着一种全新的人文 IP 价值，这是专属肖战标签的，无人能效仿，也无人能超越。所以，“断层顶流”四个字对于肖战是钦佩和赞许，绝非嘲讽。那些肤浅的杠精不用刷存在感，更无需因为对肖战用了“顶流”二字而自惭形秽，那是你自己的狭隘。最后想说，肖战真的很懂观众需要什么，自己应该做什么，这也是他能够一直断层顶流的最重要原因。一场生日，肖战用着最低调的方式进行着，努力在剧组搬砖，做好自己的本职工作，而粉丝却格外忙活，这一点太不符合他顶流的身份了。可是，恰恰这一点，让更多更喜欢他了。肖战无论从外形气质，还是人品或是价值追求，都和大众对优质偶像的心理诉求如出一辙。于是，喜欢他的人突破了年龄、职业、性别和层级的限制，变得无限宽广。关于这一点，我今后会做一个系列，今天就点到即止吧。总之，肖战走到今天，一切都是有迹可循。只要坚守初心，他真的会一直红，一直红下去。迪丽热巴、杨子矛盾升级，粉丝互批黑图。迪丽热巴更多黑料被扒。同为娱乐圈九十花 top 级女艺人，关于迪丽热巴和杨子之间的明争暗斗就没停歇过，双方粉丝更是视为死对头。近日，迪丽热巴金额杨子两方粉丝再度开撕，互批黑图，爆对方黑料。经过几天的发酵，风波再次升级。据悉。这次巴黎时装周内娱前往的艺人一批又一批，杨子和迪丽热巴均在其列。两人此次前往巴黎都收获满满。不过从时尚圈的咖位来看，杨子显然稍逊一筹，这次更是成为各家的嘲讽对象。据报道，迪丽热巴和杨子在此次巴黎之旅中都取得一定的成绩。迪丽热巴不仅升级位，第二全球彩妆及香氛的代言人。他的出场视频更是被官方置顶，放于中心位置，而杨子就没有这么好的待遇，仅仅只是获得华伦天奴的认可，将其晋级为 Friends。这样看来，在时尚圈，两人的咖位高低立显。杨子的时尚资源一直不如迪丽热巴，这是众所周知的事。这次又被迪丽热巴粉丝当作嘲笑杨子的资本。不仅如此。两人在巴黎街头所拍摄的视频也被拿来比较，视频中可以看到双方都采用了高级运镜，风格却大相径庭。对此，网友又将两人比较一番，大多都是吐槽杨子的视频风格过于活泼，运镜也偏网红风，略显低级；而迪丽热巴尽显大方高贵。若只是审美本身的差异，
，客观评价倒也无可厚非，只是双方粉丝却因此掐架、恶言相向，甚至对对方进行人身攻击，遂将事情闹得愈发严重。迪丽热巴粉丝晒出两人在同一舞台上的同框照，仅仅只是因为杨子走在迪丽热巴后面。就被恶意批图朝公主与丫鬟的关系。实际上，杨子是考虑到热巴裙子过长，谦虚的让对方先行，这样礼貌的举动却被对方粉丝恶意抹黑成丫鬟，也是很过分了。那杨子粉丝肯定接受不了，也开始批图，正式开启互怼模式。除此之外，杨子的粉丝们还曝光了一些关于迪丽热巴的负面信息，比如。在迪丽热巴和张云龙合作拍戏时，有一次张云龙躺在车上，迪丽热巴用脚踢了他一下，结果在张云龙的裤子上留下了明显的脚印。这一事件被一些网友看到后，认为迪丽热巴可能对合作伙伴有些不满，甚至有人怀疑她和张云龙之间存在矛盾。不仅如此，演员张彬彬也曾在采访中透露过自己经常被迪丽热巴捉弄，他试图反抗。但却被迪丽热巴反驳说：“你怎么这么小气，一点都不大度。”迪丽热巴本人也在采访中承认自己经常恶作剧，例如删除别人电脑里的文件。因此，这次因为两位演员粉丝之间的争执，迪丽热巴过去的黑料都被扒出来。一些网友认为这些行为显得没有礼貌和素质，但他的粉丝则认为这只是无害的恶作剧，凸显了他活泼可爱的性格。对于这场愈演愈烈的争执，也有网友提出了中肯的看法，认为这样的争执其实是没有必要的。两位演员都是非常优秀的艺人，而且并不在同一个领域竞争，所以互相攻击毫无意义。他们都没有出面回应这些争议，希望两组粉丝能够冷静下来，理智的追星，专注于支持自己喜欢的明星，而不必伤害其他人。这也是一个提醒我们在追星的同时要保持理性和尊重的例子。